హాయండి మనం డబ్బులు పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునేటప్పుడు లేదా ఒకరికొకరికి పేమెంట్ చేసుకునేటప్పుడు గతంలో అయితేనేమో డబ్బుల రూపంలో మనం క్యాష్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేవాళ్ళం ఆ తర్వాత కాలంలో చెక్కు రూపంలో అమౌంట్ రాసి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ పద్ధతికి కాలం చెల్లిపోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ స్మార్ట్ ఫోన్ వ్యవస్థ ఈ కామర్స్ వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి చెందిందో అప్పటి నుంచి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రజలు ఒకరికొకరు పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టంలో ఫండ్స్ ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అనేది ప్రధానంగా మనం రెండు రకాలుగా గమనించవచ్చు ఒకటి నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ రెండవది యూపీఐ అంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటారు ఈ రెండు వ్యవస్థలు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి మనం మొదటిగా నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఒకసారి పరిశీలిస్తే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన నెట్ బ్యాంకింగ్ విషయాలు మూడు ఒకటి నెఫ్ట్ అంటారు ఎన్ఈఎఫ్టి నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండవది ఆర్టీజిఎస్ అంటారు రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్స్ అని అంటారు మూడవది ఐఎంపిఎస్ అంటే ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం సో ఈ మూడింటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన విషయాలు ఒకసారి గమనిస్తాం అంటే ఈ మూడు విషయాల పైన బ్యాంక్ పిఓస్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో కొన్ని బిట్స్ కూడా అడగడం జరిగింది సో వీటిని మనం మూడింటిని ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఒకటి నెఫ్ట్ అనేది నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్తాము దీని ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ బ్యాంకులకు మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా డబ్బులు పంపిస్తాము అయితే ఇది బ్యాంకు పనిచేసేటటువంటి పని దినాల్లో మాత్రమే ఇది వర్క్ చేస్తుంది బ్యాంక్ హాలిడేస్ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఇది పనిచేయదు అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు పనిచేస్తుంది శనివారం అయితే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు పనిచేస్తుంది అయితే ఇది టైం బేస్డ్ మీద పనిచేస్తుంది నెఫ్ట్ ద్వారా మనం మన అకౌంట్ నుంచి వేరే వ్యక్తులకు అమౌంట్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అది వెంటనే బదిలీ అయ్యి క్రెడిట్ అవ్వడం జరగదు కొంత టైం అనేది తీసుకుంటుంది అలాగే ఆర్టీజిఎస్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇది కూడా బ్యాంకు పనిచేసేటటువంటి పని దినాల్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది బ్యాంక్ హాలిడేస్లో ఇది వర్క్ చేయదు సో దీనికి మినిమం లిమిట్ అనేటటువంటి ఉంది నెఫ్ట్కి ద్వారా మనం ఎదుటి వ్యక్తులకు డబ్బులు పంపించేటప్పుడు మినిమం లిమిట్ అనేది లేదు అంటే ఎంత అమౌంట్ నుంచి అయినా మనం బదిలీ చేసేయచ్చు ఈ ఆర్టీజిఎస్ ద్వారా మనం డబ్బులు మన ఖాతా నుంచి వేరే ఖాతాలకు పంపించాలి అంటే మినిమం రెండు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు పంపించవచ్చు సో ఇది మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వెంటనే అవతల వ్యక్తి అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో మూడవది ఐఎంపిఎస్ అంటారు అంటే ఈ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక పైలెట్ మొబైల్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకున్నటువంటి దాని పేరే ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఈ ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిస్టంలో మనం నెఫ్ట్ ఆర్టీజే ఆర్టీజిఐతో పోల్చినప్పుడు ఆర్టీజిఎస్తో పోల్చినప్పుడు ఈ ఈ ఐఎంపిఎస్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే అరౌండ్ ద క్లాక్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇది పనిచేస్తుంది మనం పేమెంట్ చేసినటువంటి మన ఖాతా నుంచి వేరే వ్యక్తి ఖాతాకు పంపినటువంటి వెంటనే అవతల వ్యక్తికి డబ్బులు అనేవి క్రెడిట్ అయిపోతాయి సో ఇది నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అలాగే దీని తర్వాత కాలంలో మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖు నుంచి నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేటటువంటి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు సో ఇది దీనికంటే ఫాస్ట్గా అన్నట్టు అంటే దీని ద్వారా కొన్ని యాప్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది యూపీఐ ద్వారా సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి పది పేమెంట్స్ యూపీఐ పేమెంట్ సిస్టంలో మనం గమనిస్తే గూగుల్ పే అనేది ఉన్నది పేటిఎం అనేది ఉన్నది ఫోన్పే తర్వాత ఫ్రీ ఛార్జ్ తర్వాత పేజిక్ బై హెచ్డిఎఫ్సి తర్వాత పాకెట్ బై ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళది కానివ్వండి అల్ట్రా పేమెంట్స్ కానివ్వండి సో ఇలా ఫోన్పే వ్యవస్థ అనేటటువంటిది అంటే ఆ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేటటువంటి వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది సో మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు యూపీఐ పేమెంట్ సిస్టానికి రెండింటికి మధ్య ఒకసారి తేడాను గమనిస్తే ఏంటిది అంటే నెట్ బ్యాంకింగ్లో అయితేనేమో మనం మనం ఎవరికైతే పంపాలనుకుంటున్నామో అతని యొక్క ఐఎఫ్ఎస్సి డీటెయిల్స్ కానీ లేకపోతే బెనిఫిషియల్ని ముందే యాడ్ చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ యూపీఐ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టంలో ఇటువంటి ఏమీ ఉండవు మనం ఇన్స్టెంట్గా అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ యూపీఐ పేమెంట్ సిస్టమ్ కూడా డెవలప్ చేసింది నేషనల్
बेस अनेक मेंटेन चेस तुम कावटी ये बैंक उन्ची येन्नी लावा दे गुलो येन्नी इंटरनेट बैंकिंग लावा दे गुलो येन्नी फोन पे अतर यूपीआई पेमेंट्स अनेक जरिये आई येन्नी प्राइवेट बैंक उन्ची गानी प्रबुद्ध बैंक उन्ची गानी इतना जरिये इंटरने� कमेंट चेंडी, अलग है इलान की यूजफुल वीडियोस मेरे मालिक मालिक चोड़ा रहने को ना पुरे ना चैनल में सब्सक्राइब चेंडी, थैंक यू